今天我要把如意宝珠介绍给大家。如意宝珠是来自天狼星的神圣宝石，在数百万年前，一颗绕着天狼星 A 的行星，因为银河超级波的冲击而发生了爆炸，行星的碎片往四面八方飞散，其中有些碎片通过星际空间的长途跋涉来到了地球。两万六千年以来。正面的阿加森网格一直负责看守这些如意宝珠。纵观人类的历史，他们好几次将一部分的宝珠托付给某些最有可能对人类历史产生最大正面影响力的人物：所罗门王、亚历山大大帝、阿克巴大帝，都曾经拥有过如意宝珠。爱德华·里顿有一颗原先由法国的圣殿骑士团。保管的如意宝珠。这位英国的小说家通过他的知名小说《未来种族》，向人们描述着阿加森世界的存在。李顿的如意宝珠后来转交给温特山附近的圣殿骑士团，然后又易主到维利女士。维利女士利用心电感应得到了技术文件，开创了亚特兰蒂斯陨落之后。第一个成功的太空计划，尼古拉斯·洛里奇也持有过一颗如意宝珠。当年，他试图借助宝珠创立国际联盟，进而达成世界和平。他著名的和平旗帜，则是向天狼星系的三颗恒星在致敬。宗教审判庭、耶稣会士，还有希特勒等等的黑暗势力，都试图取得如意宝珠。并且打算用如意宝珠来实现他们的野心，不过他们的企图都没有成功。如意宝珠是星光兄弟会的神圣象征，它也是亚特兰蒂斯光明势力神秘学校的真正遗产。许多隶属十四万四千名星际存有曼陀罗的光工和光战士，为了协助地球解放。以及新旧时代的大转变，在地球上经历了许多轮回转世。自从 ISIS 第二阶段的门户在2014年12月开启之后，圣光便源源不断地从银河中央太阳流入杰克陨石圣杯，接着圣杯把来自银河中央太阳的圣光分散给十四万四千名星际存有。触发他们的觉醒过程，如意宝珠则能进一步加速这些星际存有的觉醒过程。当事件发生的时候，银河脉冲波也会流经如意宝珠，届时宝珠的持有者们会充当银河能量的传输管道，把压缩突破的能量传送到地球光网格。如意宝珠也是纯粹圣光的化身，任何人。都无法滥用它的能量。如意宝珠可以帮助清除负面植入物，而且增强持有者的内在指引。值得注意的是，如意宝珠具有很强的放大作用。它呢，就像是一面放大镜，可以让宝珠的持有者看清自己的内心世界，进而去转化它。这样一来，你就可以准备好去实践自己的使命。从而在地球的解放过程当中，贡献出自己应尽的力量